僕子供の時小学校の時にえっ、ー、とね半回線っていういわゆるチンチン電車路面を走るね関西の人やったら知ってる人いるでしょうけどあのチンチン電車の,そのいつも乗ってる乗客にえっ、ー、とね当時でどれぐらいだったかな50歳ぐらいなんですけどよく乗ってるおばちゃんがいてで俺たち小学生はさそのおばちゃんに会いに行くのよなんで会いに行くかってこのあることをちょっとしてほしいからなんですけどそれが「へまきのおばちゃん」って言われててえっと「あたりを巻く」と書いて「へまき」これ多分ね本名やったと思うんですけど「へまきのおばちゃん」言うてみんな会いに行くんですよで俺ねえっと近くが寺次町っていうねそう駅やったんですけどそこに友達と3人ぐらい行ってでちょっとだけね一番絶対後ろの端に座ってるんですけどこうちょっと開けてくれるんですよここぐらいまでで絶対こうやり取りがあって「おばちゃんへまきのおばちゃん俺異常者ちゃうで」っていうへまきのおばちゃんが「嘘つけ異常者やないか!」っていう「<笑>異常者ちゃうもん!」って言ってでもうその出せる範囲の手でその持ち物チェックとこっちのねで口の中とかこう見るんですよほんで OK やったら「OK ユージュアル」っていう「<笑>ユージュアル」って「平凡」とかっていう意味なんですよね「平凡こそ正義だ」みたいな考える人なんですよ「平凡であることが一番いいのよ」っていうもうその大人気で「へまきのおばちゃん」言うてほんでなんかあの果物みたいなのくれるんですよ絶対にそれもなんかもうこの世のもんやと思われない色のキウイとか。腐ってるやろみたいなやつをもらえんのよもうその会いに行くのがもう楽しくて「もうへばきのおばちゃんへばきのおばちゃん」言うてである日ねまた一緒のように「へばきのおばちゃん」っつって言ったら全然窓開けてくれないんですよでちょっとだけ開けて「えー、俺異常者ちゃうで異常者ちゃうで」みたいな「へばきのおばちゃん異常者ちゃうで」っつったらこれぐらいの隙間であのー、その平凡であることがいいみたいなね感じでオッケーユージュアル言うてたけどもその個性の時代ですから<笑>あまりそんな平凡がいいって言ってしまうとねよくないんやわ、まあ、詳しくは宗道くんのお父さんに聞いてくださいって言って<笑>窓閉められて発射したんですよね<笑>宗道言って<笑>同級生なんですよ宗道宗道くんのお父さんに聞いてくださいどうせ宗道のお父さんがなんかへまきのおばちゃんに言ったんやろうなとそういうこともうやめてもらえますみたいなこと言うともうねデザイナーなんですよ胸道の音いけすかんのですよ嫌われてますわなんかあの黒いねタートルネックでなんか下も全身黒で細いなんか神経質そうな短髪わかりますスカーフ巻いて神経質そうな短髪ですわそのねもう俺,俺らもう絶対に俺はもう絶対許さん言うてもうその足でもう胸道の家ブワーって行って胸道が何っつって「お父さんおる!」みたいな出てきてさで聞いたらやっぱりその今からその個性を子供の個性を壊しかねへんから「OK ユージュアル」とかその異常者みたいな言葉を使ってやるのは子供に近づくのはやめてほしいみたいなことを言うた言うて「分かってないな」と「へまきのおばちゃんがいる町の個性分かる?」何単発で単発の人間として考えてんのよ街を見ろよこんな個性のある街あるかよ<笑>ほんなその宗道のお父さんがさ「後ろ娘あれ!」やばいやないか思って<笑>そんなとこ初めて見たんですよやばかったんかよ思って「<笑>うちの息子に近づいたらね!」みたいな<笑>俺らもうこんなんなりながら「<笑>いやあのもっと親心なんですよ!」みたいな「<笑>あの分かりました分かりました」言うて。<笑>でとりあえずちょっとあの交番に行こうって俺,俺たち町の狭い話やけど交番にいる、まあ、駐在警察官がものすごい頼りにされてるんですよ「仏線って呼ばれてるんですけど「仏を洗う」って書いてね<笑>それもなんじゃないよその小さい仏を洗ってたとこ見かけ,見かけられたらその次の日から「仏線ですわ「<笑>仏線とこ行こう仏線にどっちが悪いか聞きに行こう」みたいな。で仏のとこ行ったぞその宗道のお父さんも一緒に、えー、12345人か5人で行ったわけ
。なら交番の中にいてさ、おー言うて。で、全部喋ったわけよ。それで、ヘマキのおばちゃん、もう、もちろん知ってるからね、ブッセもヘマキのおばちゃんのことね。で、胸道のお父さんが、そういうことはやめてくれって、個性の時代とか言って、なんかそんな言うたんやけど、物線どう思うみたいな。ああ、まあ、そらな、タカンはどう言うかわからんよって言って、あの、他の警察官のことタカンって呼んで。<笑>本館<笑>。普通自分本館はっていう。他のことだけをタカンはどう言うかわからんけど、僕は、僕はタカンはどういうか分からんけど僕はヘマキのおばちゃんの存在はそんなに悪いと思わへんやっぱりね個性個性って言い過ぎても俺はなあかんと思うねんってさすが物線やうんもうみんなこのさすが物線と思ってたよ<笑>ねやっぱもうご意見番ですよもう物線に聞かない間違いないやっぱりね個性って言い過ぎてそれこそ異常者異常者って言ってそれこそ異常者になったらさ個性を追い求めすぎてさあかんから平凡を追い求めるっていうのも大事なことやと物線は思うけどな物線は思うけどな自分でブッセンとも言うんかよ思ってその時思った記憶がありますよねうんそう思うけどなってことでちょっともう宗道君のお父さんもあそうですかみたいな感じになっててでそのヘマキのおばちゃんと言ったらええなこの間公園でなヘマキのおばちゃん一人でなんか木の枝でさそのなんかこう土にさ書いてんのよ見たらさマーブルチョコのさ筒型のあるやんマーブルチョコ書いてんねん普通に嘘なんですよこれ<笑>普通に虚言癖あるんですよ。物線。<笑>こいつが一番残酷ちゃうかなと思うんですけど。で、まあちょっとやんわり解決しかかったかなっていう時に、俺のおとんが来たんですよ。だからちょっとそんなごちゃごちゃやって俺を中心になんかやってるって聞いたんでしょうね。おい、ヨヘイヨヘイって言うんですけど、お前もう出しゃばんな言うて。まあ、ヘマキのおばちゃんからしてもな、こういう胸道のお父さんみたいなさ、個性が大事やからそういうことやめてくれって言う人がおることも込みでヘマキのおばちゃんの人生やねなそのヘマキのおばちゃんの人生をお前がごちゃごちゃ動いて邪魔すなみたいなうちのおとんが言ってきたわけ俺それに対してめっちゃ怒ったんですよいやヘマキのおばちゃんからしたらさ俺がいろいろごちゃごちゃ動き回ってさいろいろするのも込みでヘマキのおばちゃんの人生やんか俺はじゃあ誰の人生の登場人物だみたいな言ったわけほんならちょっとえらい噛みついてくんだみたいな感じでうちの親父めっちゃちょっとびっくりしてて「俺の人生の登場人物やないか」って<笑>なんかすんごいなんか俺何も言い返されんかったしもうただならぬその恥ずかしさと<笑>で全員がそのなんか宗道のお父さんはなんか<笑><笑><笑>これこれぐらいでしたわ俺思い返したんですよね。思い返したんですよ、今日一日を。その日一日をね。よその街の中で変な人おる。で、その変な人にその変な行動をやめてくださいという同級生の父親がいる。でそれに対して僕たちが腹立って、その家まで行ってやめてくださいっていう。じゃあもうこれはどういうことなんかっていうのを交番の、まあ、物線ね、駐在さんに聞こうって言って行った。で、やんわり解決して、最後は自分の親父にたしなめられるっていう。ちびまる子ちゃん<笑>